di nuovo qui a eh, presentarvi il working test per retriever che da circa due anni eh, grazie a Enci e all'interessamento del presidente Dino Muto è diventata un'attività eh, ufficiale infatti eh, quest'anno l'Italia ha partecipato agli international working test in Olanda eh, classificandosi addirittura al terzo posto su 44 squadre eh, questo sport, se lo vogliamo chiamare questa disciplina, eh, nasce eh, in Inghilterra per poter mantenere i cani in attività durante i periodi di ferma di caccia. Eh, molti mh, privati ed appassionati hanno amato talmente tanto la disciplina appunto, da renderla una di disciplina riconosciuta in tutti i paesi FCI. Per questo infatti c'è questa competizione e sono maggiori le persone che si interessano al working test per retriever piuttosto che quelle eh, che si interessano alla classica caccia. E, dunque la cosa importante che andremo a vedere in questo caso è eh, come con questa eh, disciplina i nostri soggetti retriever riescano a mantenere inalterate quelle che sono le loro eh, naturali attitudini, quindi al riporto, un riporto però effettuato in modo giocoso, infatti vedrete che i cani avranno, hanno sempre continuamente la coda in movimento perché loro sono felici di fare questa, questa attività. Adesso eh, Francesco Pavone eh, vi illustrerà alcuni esercizi. Prego Francesco. Buongiorno a tutti, inizieremo con un walk up, cioè la linea si muoverà parallelamente, verranno lanciati dei dammi, vanno a simulare la caduta del fagiano e singolarmente i retriever recupereranno il dammi. Già in questa introduzione abbiamo imparato a conoscere uno dei passaggi fondamentali, cioè la sostituzione della preda con il dummy che è un pupazzetto, un sacchetto generalmente costituito da iuta riempito di eh, sabbia i nostri amici del Retriever Club ci hanno spiegato che in, in base al peso il dummy viene considerato di differente criticità, di differente difficoltà proprio per riprodurre quelli che possono essere i pesi dei vari animali che possono essere riportati dai nostri soggetti Diciamo che il riporto è una caratteristica presente nella fase soprattutto della giovane età dei cuccioli, infatti nelle ricerche dei coniugi Koppinger che hanno studiato la neotenia, ovvero come il cane domestico sia una forma giovanile del lupo selvatico, resta cucciolo per tutta la vita fondamentalmente, queste ricerche posizionano i retriever proprio nella fase del gioco, sono degli object player. Un altro aspetto molto importante per, da sottolineare per le razze retriever che in inglese vengono definiti mouth dog, ovvero cani che utilizzano molto la bocca. Un aspetto importantissimo per quanto riguarda l'utilizzo della bocca è l'importanza della soft mouth, ovvero di una presa molto dolce e gentile. Questa presa molto dolce e gentile e l'assenza di possessività nei confronti dell'oggetto che viene trattenuto fa sì che possano essere degli animali di mole media, come possiamo vedere, ma particolarmente indicati anche come compagni di gioco per i bambini e per i più piccoli, perché appunto hanno delle caratteristiche innate che li portano ad essere molto delicati con la bocca. Adesso faremo dei riporti con delle memorie. Il cane vede lanciare i dammi, Dopodiché si gireranno e sulla memoria e sulla fiducia andranno a recuperare i dammi lanciati prima dal proprio conduttore. E continuiamo ad imparare, è stato citato il termine della fiducia che è un'altra di quelle caratteristiche innate presenti in tutte e sei le razze retriever che vengono potenziate con l'addestramento attento a cui vengono sottoposti questi soggetti. Inizierà l'iquirizia. Proseguirà il recupero Vesper. 
Sottolineo come il fazzolettino bianco sia un segno di riconoscimento per la vista anche a grandi distanze, soprattutto per le indicazioni di direzione che vedremo a breve. Conclude Duna. Tra i vari aspetti che vengono considerati c'è anche la linea tracciata dal soggetto senza deviazioni e puntando direttamente l'oggetto indicato e altre caratteristiche che i nostri esperti giudici come Francesco valutano per determinare la vittoria dei, delle varie squadre. Adesso vedremo l'impostazione del back, il cane dovrà vedere la, diciamo, il dammi essere girato e il conduttore darà il comando dietro sulla fiducia sempre lo andrà a recuperare abbiamo una squadra di retrievers che chiameremo Santa's Little Helper grazie ai loro cappellini che ci ricordano di augurare buon Natale e buone feste a tutto il pubblico presente in questo NC Winner 2019 Ok, adesso vedremo l'impostazione delle direzioni, quindi del destra e del sinistra con Vesper. Alessandra posizionerà il cane seduto, lancerà i, i due dammi, una a sinistra e una a destra e su indicazione il cane recupererà quello che il suo conduttore gli dirà. L'utilizzo del fischietto sostituisce l'utilizzo dei comandi vocali per cui a seconda dell'intensità c'è un'intensità di risposta attesa. Invito il pubblico presente ad apprezzare con un applauso anche per ringraziare i nostri, le nostre ragazze che ci stanno dedicando il loro tempo per farci conoscere questa attività adesso il prossimo esercizio è un riporto alla cieca quindi un blind il cane deve trovare sempre su indicazione del, del conduttore senza aver visto il dummy Date la fiducia, addirittura viene fatto il fence come mi hanno spiegato ieri, ma sto imparando tantissimo grazie ai nostri amici del Retriever Club Italiano su queste razze. Concludiamo la dimostrazione con sempre un blind ma aggiungeremo una distrazione, verrà lanciato un dummy. Il cane non deve recuperare il dammi lanciato ma deve andare sempre in fiducia sul blind. Complimenti. Un'altra caratteristica che possiamo valutare in questi soggetti è la gestione di quello che in inglese viene definito arousal, che è l'eccitamento, l'intenzione a volere fare qualcosa. Abbiamo un grande desiderio di compiacere il conduttore, ma anche un grande desiderio di lavorare con il dummy, quindi l'addestramento vuole anche essere 
un insegnamento a convogliare questi vari istinti naturali per svolgere al meglio il proprio compito. Guardate le code come sono in movimento a sottolineare il forte legame e la contentezza di questa attività. Grazie alle nostre amiche del Retriever Club Italiano che giustamente con un giro del Ring d'Onore raccolgono gli applausi. Grazie all'esperto giudice Francesco Pavone e grazie alla Presidente Rosa Agostini. Vi diamo appuntamento a oggi pomeriggio alle ore 14 per una dimostrazione, una nuova dimostrazione con le varie razze Retriever. Grazie ancora alle nostre amiche. E concludiamo con l'ultimo riporto prima di salutarci e darci appuntamento alle ore 14 circa. Grazie per essere stati con noi ed ora qualche istante così che i nostri amici delle unità cinofile da soccorso possano preparare il campo di dimostrazione e quindi presenteremo questa altra attività che vede sempre il rapporto tra essere umano e amico a quattro zampe al centro dell'attenzione per questa attività che vuole portare appunto alla conoscenza del pubblico come sia di grande importanza sociale questo legame che risale a più di 15.000 anni fa. A tra poco.